హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద సిరీస్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఎస్ మనం మినిస్ట్రీ వైజ్ అయితే స్కీమ్స్ని స్టార్ట్ చేసాం సో ఈ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూపీఎస్సీకి కానీ ఏపీఎస్సీకి కానీ అండ్ టీఎస్పీసీ గ్రూప్స్ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట బీఎట్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ సో వీఆర్ డన్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ప్రజెంట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ అయిపోయే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఏంటంటే సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ ఏంటిదమ్మా సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ సో సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ గురించి ఈరోజు కాంపరెన్స్గా మాట్లాడుకుందాం సో ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు సో ఇంప్లిమెంటింగ్ మినిస్ట్రీ ఏంటి ఓకేనా సో ఫండింగ్ ఎలా ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ సో దీంట్లో ఏ ఏ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఆ న్యూట్రియన్స్ ఏంటి ఏ న్యూట్రియన్స్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసి ఇలా ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ అనేది ఇస్తాము సో ఇలా చాలా అంటే చాలా కాంపరెన్స్గా చాలా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో వీలైతే నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సో బట్ బట్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ మాత్రం స్కిప్ చేయద్దు కావాలనుకుంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్లో కానీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్లో కానీ వినండి ఓకేనా రైట్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ వెల్కమ్ టు సారం సంపద్ర ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఈజ్ వెంకట్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ అయ్యే స్కీమ్ ఏంటంటే సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ సో ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో రాజస్థాన్ స్టేట్లో మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు లాంచ్ చేశారనమాట అండ్ ఈ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఏ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే ఫండింగ్ వచ్చేసరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు వేసుకోవాల్సిందే సో ఫండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ నార్మల్ స్టేట్స్ ఫర్ నార్మల్ స్టేట్స్ సో నార్మల్ స్టేట్స్కి ఇట్ వాజ్ లైక్ సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్టీ ఓకేనా షేరింగ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్టీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండ్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ సో నార్త్ ఈస్టర్న్ అండ్ కొన్ని హిమాలయన్ స్టేట్స్కి ఫండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే నైంటీ ఇస్ టు టెన్ సో నైంటీ పర్సెంటేజ్ విల్ బి బేర్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసరికి ఆ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టుకుంటే చాలు అండ్ ఇంకొక సైడ్ మనకి ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పెట్టుకుంటుంది ఓకేనా రైట్ సో సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ సో ఇద్దరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు బరా ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ ఓకేనా రైట్ సో ఈ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ వారు తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ ఇది సో సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ రైట్ సో దీంట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్గా దే విల్ ప్రొవైడ్ ఏ రిపోర్ట్ కార్డ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఏ రిపోర్ట్ కార్డ్ సో ఈ రిపోర్ట్ కార్డ్లో ఏముంటుందంటే సో ఆ పర్టికులర్ సాయిల్ తాలూకా న్యూట్రిషనల్ స్టాటస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సాయిల్ తాలూకా న్యూట్రిషనల్ స్టాటస్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ విలేజ్ ఇదంతా ఒక విలేజ్ ఈ విలేజ్లో ఇదంతా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ సో ఈ విలేజ్లో ఒక టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఉంటుంది విలేజ్లో ఒక టెస్టింగ్ ల్యాబ్ అనేది ఉంటుంది విలేజ్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఓకేనా సో విలేజ్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క విలేజ్కి ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఆ ఫార్మర్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన కొన్ని శాంపిల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు దే విల్ కలెక్ట్ సమ్ శాంపిల్స్ ఈ శాంపిల్స్ని ల్యాబ్కి తీసుకువెళ్ళి చక్కగా వాటిని చెక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సాయిల్లో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎంతెంత ఉన్నాయి సో ఎంత డెఫిసిట్గా ఉన్నాయి లేకపోతే ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద మాడిఫికేషన్స్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సో వీటన్నిటిని క్యాలి
దానికి న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో వీటి మీద నువ్వు ఫోకస్ చేయి ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటి ద్వారా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది వీటిని కొంచెం రెడ్యూస్ చేయి సో ఒకవేళ హెవీగా నువ్వు కానీ ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేస్తే హెవీగా నువ్వు కానీ ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేస్తే దీని ద్వారా సాయిల్ డీగ్రేడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సాయిల్ డీగ్రేడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నథింగ్ బట్ సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది పడిపోతుంది సాయిల్ ఫర్టిలిటీ పడిపోతుంది సో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫర్టిలైజర్స్ని స్ప్రే చేయి మాకు పెద్ద అయినా సో జాగ్రత్తగా ఉండు చాలా తక్కువ అమౌంట్లో స్ప్రే చేయి సో ఇలా మాడిఫికేషన్స్ చేసుకొని చెప్పి కొన్ని సజెషన్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట బై ప్రొవైడింగ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ విలేజ్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విలేజ్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కావాలి అనుకుంటే ఆ విలేజ్కి సంబంధించిన యూత్ కూడా వర్క్ చేయొచ్చు సో మనందరికీ తెలుసు మనం డిగ్రీలో కూడా కొంతమంది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్లో కూడా ఆ పర్టికులర్ డిగ్రీని కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఆ కోర్సుని కూడా సో ఎవరైతే ఇలా అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అగ్రికల్చర్ మీద కోర్సెస్ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేశారో ఆ యూత్ని తీసుకెళ్ళి ఈ విలేజ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్లో కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఉమెన్కి సంబంధించిన ఎస్హెచ్జీస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ విలేజ్ లెవెల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఫార్మర్కి మనం అవేర్నెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం జస్ట్ సింపుల్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూత్ సో యూత్కి ఎవరికైతే అగ్రికల్చర్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇంకో సైడ్ ఫార్మర్స్కి అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా సో ఒకప్పుడు ఒక ఫార్మర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫర్టిలైజర్స్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉండేవాడు తెలియకుండా బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సో ఇలా సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్స్ స్ప్రే చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అయితే ఇక్కడ నువ్వు చేయలేవు ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో నీ సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ పోతుంది ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫర్టిలిటీ కానీ అది కోల్పోతే సో నెక్స్ట్ నీకు వచ్చే ఈ ప్రొడక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోతుంది వన్స్ నీ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతే నీకు వచ్చే ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేసుకో పెద్ద అని చెప్పి మనం అతనికి ఇలా యూనో అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఫార్మర్ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు ఆ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తాడు ఇంతకుముందు ఎక్కువగా పర్చేస్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు కలిపేసి ఎక్కువగా అంటే సరైన పర్సంటేజెస్ మిక్స్ చేయకుండా మనందరికీ తెలుసు ఫర్టిలైజర్స్లో యూజ్ చేసే కాంపొనెంట్స్ ఇవి నైట్రోజన్ పాస్పరస్ అండ్ పొటాష్ ఎన్పీకే రేషియో సో ఇక్కడ రేషియో అనేది మనకు ఐడియల్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ ఉంటుంది బట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫార్మర్స్ తెలియకుండా ఈ మిశ్రమాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్తో మిక్స్ చేసి చేసేసి స్ప్రే చేస్తుంటారు సో దీని ద్వారా సాయిల్కి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా తక్కువ రావటం ఓకేనా కొన్ని కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ చాలా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోవటం సో వీటన్నిటి ద్వారా ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ అనేది రాదు సాయిల్ మీద ఎక్కువగా స్ట్రెస్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా అర్థం చేసుకొని ఈ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మర్ ఇలా ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తాడో అతనికి అయ్యే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది తగ్గుతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది సైడ్ బై సైడ్ ఎప్పుడైతే ఇలా ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క సేల్స్ అనేవి కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతాయో కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి చేసుకునే ఇంపోర్ట్స్ని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఎప్పుడైతే ఫార్మర్స్ పర్చేస్ చేస్తారో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే సర్టైన్ సబ్సిడీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్టిలైజర్ బ్యాగ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకోండి దాంట్లో సమ్ అమౌంట్ ఫార్మర్ కట్టాలి సమ్ అమౌంట్ సబ్సిడీ రూపంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పే చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఈ కన్జంప్షన్ కానీ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీద పడే సబ్సిడీ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బర్డెన్
अंत नथिंग बट प्रिंसपल अमौंट ऐज वेल ऐज इंट्रस्ट पेमेंट्स रेटा के सरपोदन वे रेवेन्यू सोर्स मोतम अटे डैरक्ट ऐक्स नीचे यानी इंडैरक्ट ऐक्स नीचे यानी इला डिफरेंट डिफरेंट वेसो गवर्नमेंट आफ् इंडिया वे रेवेन्यू मोत इला प्रिंसपल अमौंट यानी लेते पात गवर्नमेंट अत गवर्नमेंट अद वीर वीट कटा मत अमौंटी अब गवर्नमेंट इंका कैपिटल एक्सपेचर चयलदा चयले रोडस कंस्ट्रक्टा चयले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चयलदा चयले हेल्थ मेद एक्सपेचर चयलदा चयले एडुकेशन सैक्टर मैद एक्सपेचर चयलदा चयले सो इला चला चाल प्रॉब्लम फेस चेयर का बट्टी सो वीलन मन डेफिट कंट्रोल अंकनी फिजिकल रेस्पिटी अंड बजेट मेनेज ऐक्ट एफआरबीएम ऐक्टेकोचार एंकं गवर्नमेंट इला इष्टि अल्लीं सो कुछ डिप्लीन अनेकाली फिनाशियल डिप्लीनकाली फिजिकल रेस्पिटी अंड बजेट मेनेज ऐक्ट पास जरिए बट स्टी बट स्टी एफआरबीएम ऐक्ट होना सर आ गोल रीच आवलो आ टारगेट्स की गवर्नमेंट आफ् इंडिया रीच आवलो अंदे एनके सिंग कमीटी वाले एम चारे ओके एनके सिंग कमीटी अब अपाइंटे गवर्नमेंट आफ् इंडिया वाले इलाका मोनेटरी पॉलिस एद दाख संबंध कमीटी और मोनेटरी पॉलिस कमीटी सो वालू इला मन की खचित फिनाशल इयर नारीटी कोवरम उ फोर मेबर्स नाग सारूटी सो वाल डिस्को डिस्कनी कोई टारगेट्स पेटर वाली टारगेट्स फेलते खचिंग यूनो और लटर रासी गवर्नमेंट आफ् इंडिया की रायी सो दीज आर् वेरिय रीजन सो अंक मेम आ टारगेट रीच आवला पोमी वालू चुप्त उठर नथिंग बट गवर्नमेंट आफ् इंडिया की वालू एक्सप्लेनेशन इच्छुले एपड़ती इनफ्लेषन वाल टारगेट की तस्कते अला फिजिकल पॉलिस की संबंधी कौनसीवाली फिजिकल कौनसीवाली एनके सिंग कमीटी वालू रिकमेंडर सो इला फिजिकल कौन वस्ते वालूटी इला गवर्नमेंट एक्सपेचर ने रेड्यूस डेफिट रेड्यूस इष्ट वो अल्ल चेयटों वीटने कंट्रोल चेयरि फिजिकल कौन तस्कते बहुत कोई टारगेट्स पे बहुत एनके सिंग कमीटी वालों रिकमेंडेशन इच्छा बट गवर्नमेंट आफ् इंडिया बट इप्ड वरुक आ कौन फाम से लेट ऐस आफ नो दर्ज नो सच कौन फिजिकल कौन क्रियेटी एनके सिंग कमीटी वाल रिकमेंडेशन इच्छा सर दाँ इंप्लीमेंटेस अभी सो डेट तग्ते इलाटदनम सो इला मन आलोच अद्विंद सो ओवराल इंत डेप्त मन यूनो थ्री सिक्टी डिग्री अप्रोच मन फावाली ने स्टार्ट साइल हेल्थ कार्ड स्कीम दर स्टार्ट मनमेम फस्ट स्टे फार्मर् जस्ट इंफर्मेस इच्छा अत की अवेरने अने पास न्यूट्रिय यूनो स्टेटस अने अत की प्रोवैड्स वित् हेल्प आफ् ए रिपोर्ट कार्ड दट्स इट सो दिन द्वारा एम जी फर्टिजर्स यूसेज तर्टर्स कंजन तटोमेटिकेमी फार्मर् इनपुट कास्ट तब फार्मर या इनकम पे ऐसी अंत एपड़ती फर्टर्स कंजन तो इंपोर्ट मन रेड्यूस एंकंटे मैं एक्व वेरे कंट्री नीचे फर्टर्स इंपोर्ट उठा सो इंपोर्ट बिल्ल तार रिजर्व अने मन दर इंपे ऐसी एग्जास्ट उ मन डालर्स बैठ वाली पे चेयर काबी दीन द्वारा मन रूपी एदो अभी डालर् अगेस्ट डेप्रिशिट आवक उन्मा ओके रईट सो इला चला चाल बेनिफिट उ अंड मन अर तुम फर्टर्स मैदे सम अमौंट गवर्नमेंट आफ् इंडिया सबसीडी अने पे चुनाव सो रईत एन बैग्स को प्रति बैग सम अमौंट खचित गवर्नमेंट आफ् इंडिया पे चेल्लिंदे सो इपड़े रईत इला फर्टर्स अनेसरी यूज से रेड्यूसो आटोमेट गवर्नमेंट के अब्सीडी बिल्ल को तवर्नमेंट के अब्सीडी बिल्ल तक नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेचर तेवेन्यू एक्सपेचर तटोमेट बजेट उफिट अने तो डेफिट तेते सो फ्यूचर जनरेशन अने को अल्लास अवसरमे उ नैक्स्ट वे फ्यूचर गवर्नमेंट्स एवतो वाल बारोइंग चाहिए अवसरमे ले सो फिजिकल कंडीशन अने चाल चला हेल्दी उठाइन चेपि इला मन मालावाली ओके ना रईट इंका अवेद इंका सो जाग्रत का अंकने चपा ना क्लास अने चाल चला कांप्रेनसीव उ अन्नी डेमेंशन टा इपड़े अग्रिकलर रिटेड केवल अग्रिकलर रिटेड पाइंट्स माला एकानमी ने नैन टेक वेलान एकानमी ने मैं लिंक से अंकने अग्रिकलर अने इंडियन एकानमी में पेटोर ऐस वेल ऐज मन की जोग्रफी वस्तू उ सो एपड़ा सर मैं मेन आंसर्स खचिता अन्नी डेमेंशन कवर्स उ पाइंट्स अने पड़ते लेते पड़ो दट्स इट फर्दर मूविंग इट दशन दर्ज ए स्मा अनौंसमेंट 
मन अंदर तल मन इंस्ट्यूट मन प्रोवैड्स प्रीमियम कोर्स एद नथिंग बट यूपीएससी जीरो टू जेनी अने कोर्स दीन मैदा प्रसेंट दिवाली आफर नड़ना सो ई आफर मीदर्स ए जस्ट थर्टी थौज की मतमे वस्तु थर्टी थौज सारी सिंगि टाइम पेमेंट चेयलाते इएमई आपशन अडाप्टी यू कैन पे फाइव थौज पर् मंथ इला मंथ्स पे चे ब्यूटिफुल कोर्स उ सो ही कोर्स हईलैट्स एर्स लाइफ टाइम वालीडी तो वस्तु और सारी पर्चे चिस्ते चालू लाइफ टाइम ऐक्स अनेंटी अंड को इट कम्स वित् लाइव प्लस रिकॉर्ड वर्षन का लाइव क्लास अटैंड अवच्छ लेदा रिकॉर्ड क्लास चूड़ा पीडीएफ नोट्स प्रोवैड्स अंड क्लास अने चाल कांप्रहेव फ्रम बेसीक्स नीचे कांसप्ट अने क्लियर चयन जरूर अंड वन मोर् इंपारटे पाइंटे को टेस्ट सीरीज मेमे इस्ता फर् बोथ प्रिम्स ऐज वेल ऐज मेन् ऐक्चुअल बैठ यूपीएससी कोर्स टेस्ट सीरीज अने टेस्ट सीरीज बैठ प्रिम्स टाइम में टेन थौज फिफ्टीन थौज मेन् टाइम में टेन थौज फिफ्टीन थौज कटी तीस सपरेट बट मेमीद मे बर्डन रेड्यूसे टेस्ट सीरीज मे मैं फ्री का प्रोवैड्स फर् फ्री एवर यूपीएससी जीरो लाइफ टाइम ऐक्स को तस्कटारो फ्री का कोर्स अनेटमने ओके ना सो इन ब्यूटिफुल पाइंट्स उ सो खत यूटेसान सो वील तौंदर जॉन अवे एंक थर्टी थौज का इंक्रीज झान्स आफ्टर आफ्टर दि दिवाली सो दिवाली आफर अगर प्रेजेस अभी सो यह आपर्चुनिटी मुदे यूज सो अडमिशन को थ्री जीरो फाइव नई त्रिपल फाइव थ्री टू नंबर की काटाक्ट अवि अं वन मोर् रिक्वेस्टे ना एक्सप्लेन का नचन सो चूसर कदा प्रती क्लास कांप्रेन का प्रोवैड के नीन चाला बैकग्रउंड वर्क अं टेक्निकल टीम सैड ना वाल वर्क सो इला क्वालिटी क्लास यूट्यूब फ्री का प्रोवैड की मैं चाल चाल एफर्ट्स उठाई सो मै सैडी ने स्मा फेवर एंटे ना एक्सप्लेन का नचते प्लीज़ हिट द लाइक बटन अंड वालुबल कामेंट मेन इंकेवर सर मैं झानल कच्चे वाचे उंटे प्लीज़ डू सब्सक्रैब दट सो मे मत मोटे इटे क्वालिटी क्लास मुद्दे इंका एक्वेको उठा सो आटोमेट प्रिपरेशन की इवन यूज उठाई ओके ना पर्फेक्ट सो नौ गेट इंटू देशन इपू ने इनफर्मेस जाग्रत का नोट डे ओके सो चाले चाल कुछ क्रोत कंटंट इतना जाग्रत के विनि सो ने फार्मर् साइल हेल्थ कार्ड अने प्रोवैड्स साइल हेल्थ कार्डल न्यूट्रिशनल स्टेटस् सो आ पर्ट्युर् साइल ए दाखिल संबंधी न्यूट्रिशनल स्टेटस अनें फर् सपोज मन बाडी तस्को मन एपड़े डाक्टर दिल्ली ब्लड टेस्ट यानी डिफरेंट डिफरेंट चकअप्स का चुस्केंटे वाले चुप्तर बाबू नी बाडी में यह पर्ट्युर् न्यूट्रिंट एद चला डेफिट का सो दीन फोकस वैटम तक दीन फोकस वाल मन की यूनो प्रिस्क्रिपन का रिकमेंडेस उठा सो अलागे मन फार्मर् प्रोड्यूस हेल्थ कार्ड एद सो दाटो मन ट्वल न्यूट्रिंट की संबंधी डेटा ने प्रोवैड्स एनी ट्वल गुर्तपेको सो ट्व न्यूट्रिंट चुपता जाग्रत का नोट डे ओके पर्फेक्ट सो ट्व न्यूट्रिंट मन फोर कैटगरी कवैड्स फस्ट कैटगरी एटे मैक्रो न्यूट्रिंट एम्मा मैक्रो न्यूट्रिंट सो वाटर दे फस्ट न्यूट्रिंट वे सर की नईट्रोजन एम नईट्रोजन नैक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिंट फास्फर थर्ड मैक्रो न्यूट्रिंट वे सर की पोटाशिम ओके ना सो ई मूड मैक्रो न्यूट्रिंट सो पर्ट्युर् साइल मन एदे शांपल कलेक्टो पर्ट्युर् फील की वेली आ पर्ट्युर् शांपल आफ् साइलो न्यूट्रिशनल स्टेटस एला बाबाई नी पर्ट्युर् साइलो मैक्रो न्यूट्रिंट नथिंग बट नईट्रोजन फास्फर पोटाशिम एवं उन्यो सो इवी इलाई सो वीट चेंजेस कोई मोडिफिकेसन चुस्काले मन अत की सजेषन अने प्रोवैड्स उठा इवी मैक्रो न्यूट्रिंट नैक्स्ट सैकंड क्लासीफिकेसन एंटे मैक्रो अबी वी हाव टू टाक अबउट मैक्रो सो मैक्रो न्यूट्रिंट ए सो मैक्रो न्यूट्रिंट वे सर की फस्ट वन बोरा जिंक नैक्स्ट वन वर की ईरन नैक्स्ट वन कापर लास्ट वन वे सर की मैंगनीस्
ఓకేనా ఇవి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనమాట సో ఇలా ఆ పర్టికులర్ సాయిల్లో బోరాన్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది జింక్ ఎంత ఉంది ఐరన్ ఎంత ఉంది కాపర్ ఎంత ఉంది మ్యాంగనీస్ ఎంత ఉంది ఓకేనా సో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఉంటాయి కదా ఖారీఫ్ సీజను రాబీ సీజన్ జైద్ అని చెప్పి సో ఈ సీజన్స్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ వేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్రాప్కి ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ రిక్వైర్డ్ అనమాట అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో క్రాప్ వన్ ఇదొక టైప్ క్రాప్ టూ ఇది ఇంకొక క్రాప్ అనమాట డిఫరెంట్ టైప్ అనుకోండి సో క్రాప్ వన్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ కావాలి క్రాప్ టూకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ కావాలి ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ క్రాప్ టు క్రాప్ ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ సీజన్ టు సీజన్ సో అందుకనే రైతుకి మనం ఇంకా ఇంత అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం బాబాయ్ నువ్వు వేసే పంట ఏంటి ఎక్కువగా నేను వేసేది పత్తి లేదా పర్టికులర్ యూనో ఇంకేదన్నా వెజిటేబుల్ క్రాప్ కానీ ఇలా చెప్పారనుకోండి వీట్ కానీ ప్యాడ్ కానీ లేదన్నా చెప్పారనుకోండి మిల్లెట్స్ సీరియల్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఓకే సో మిల్లెట్స్కి ఇవి నువ్వు యూజ్ చేయాలి ఎక్కువగా ఓకేనా నువ్వు రెగ్యులర్గా మిల్లెట్స్ వేస్తావా నెక్స్ట్ ఏం వేస్తావు ఇంకోటి ఓకే సో దీనికి ఈ న్యూట్రియన్స్ నువ్వు ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలి సో బాబాయ్ గుర్తుపెట్టుకో ప్రతి క్రాప్కి నువ్వు వేసే ప్రతి క్రాప్కి ఫర్టిలైజర్ ఒకేలాగా యూజ్ చేయకూడదు ఒక్కొక్క క్రాప్కి కొన్ని కొన్ని న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ కావాలి కొన్ని తక్కువ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇలా ఎడిషనల్ డేటా కూడా మనం ఫార్మర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో వీఆర్ డన్ విత్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ సో టోటల్ గెన్ వచ్చే నైట్రోజన్ పాస్ఫరస్ పొటాషియం బోరాన్ జింక్ ఐరన్ కాపర్ మ్యాంగనీస్ సో ఎయిట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ ఫోర్ మనం మాట్లాడుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెకండరీ న్యూట్రియన్స్ వాట్ ఆర్ దే యా సో సెకండరీ న్యూట్రియన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ సల్ఫర్ సో సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందో కూడా మనం రైతుకి చెప్తూ ఉంటాం అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ సో ఫిజికల్ పారామీటర్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పీహెచ్ వాల్యూ ఆ సాయిల్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఈసీ అని చెప్పి మనం రాస్తాం ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఓసి ఓకేనా సో పిహెచ్ లెవెల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఇలా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క స్టాటస్ని మనం ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ రిపోర్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది చూసారా చాలా అంటే చాలా కాంప్రెన్సివ్గా లిస్ట్ మొత్తం చెప్పాను సో నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను కావాలనుకుంటే ఒక చోట పాజ్ చేసుకొని నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ సో ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం సార్ ఈ పర్టికులర్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు చెప్పినట్టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అది కూడా నేషనల్ కవరేజ్ మొత్తం ఇండియా మొత్తం మనం కవర్ చేయాలి నేషనల్ కవరేజ్ సో ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఫార్మర్కి సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం బాగుంది సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఏమైనా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కనిపించాయంటే ఎస్ సో అకార్డింగ్ టు రిపోర్ట్ పబ్లిష్డ్ బై నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ సో దెర్ ఈస్ అ కౌన్సిల్ కాల్డ్ నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్ వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ అనే ప్రోగ్రామ్ని తీసుకురావడం ద్వారా మన ఇండియాలో కనిపించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఏంటంటే ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క యూసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది తగ్గింది ఎంత శాతం తగ్గింది ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిందంట సో ప్రీవియస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు డ్రాప్ అయిందనమాట అంటే ఏంటి అన్నెసెసరీ యూసేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గింది ఒకప్పుడు అవసరం లేకపోయినా సరే విపరీతంగా మనం స్ప్రే చేసేస్తాం ఫర్టిలైజర్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్ స్ప్రే చేస్తే అంత ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ అని చెప్పి మనం థింక్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ దాని ద్వారా చా సాయిల్ మీద చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ పడుతూ ఉంటాయి సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సాయిల్ ఫర్టిలిటీ కోరిపోతుంది సో సాయిల్ అనేది చాలా హీట్ ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది సో సాయిల్ మనం అలా పట్టుకొని ఇలా ఇయర్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటే మనకి హీట్ సెన్సేషన్ అనేది తగులుతూ ఉంటుంది అదే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా సాయిల్ మీద ఎక్కువగా మనం స్ట్రెస్ పెట్టేస్తూ ఉంటాం సో దీని ద్వారా మన
ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిందనమాట ఎంత ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ని మనం యూజ్ చేయడం ద్వారా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందంట ఎంత శాతం ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరిగింది చూసారా ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉండేవి సో జస్ట్ మనం ఏం చేసాం వీ మేక్ అవేర్నెస్ ఫార్మర్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసాం బై ప్రొవైడింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ కార్డ్ సో అతను ఏం చేశారు ఆటోమేటిక్గా అమ్మో నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేశానా సో నేను తగ్గించుకోవాలి ఈ యూటిలైజేషన్ తగ్గించుకోవాలని చెప్పి రైతు ఆ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో దీని ద్వారా ఏం జరిగిందంటే ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ రెడ్యూస్ అయింది ఇండియా మొత్తంలో కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది కన్జంప్షన్ తగ్గితే సో సాయిల్ మీద పడే స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఓకే బాగుంది దీంతోపాటు ఇంపోర్ట్స్ కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం కన్జంప్షన్ చేయలేదు కాబట్టి అండ్ వీటి మీద ప్రొడ్యూస్ చేసే సబ్సిడీస్ యొక్క బడ్జెట్ యూనో ఆ బర్డెన్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సో ఇలా చాలా అంటే చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పి మనం కంక్లూజన్లో వే ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ సో దీంతో ఈరోజు సెషన్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా సో సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ అంటే నేనంటే చాలా అంటే చాలా కాంప్రెన్స్గా మీకు చెప్పాను సో మీకు కానీ ఐఎమ్ అగైన్ రిక్వెస్టింగ్ మీకు కానీ నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్ని మెన్షన్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ సెషన్ సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ టేక్ కేర్ బాయ్ జై హింద్